ఎప్పుడైతే మద్యం దుకాణాలను తెరిచేశారో ఎప్పుడైతే మద్యం దుకాణాల అమ్మకాలు ఒక్క రోజులోనే విచ్చలవిడిగా జరిగిపోయినాయో మందు కోసం ప్రజలు ఎప్పుడైతే రోడ్ ఎక్కేశారో చాలామంది అంటే ఇక్కడ మద్యం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళనే దృష్టిలో పెట్టుకోకూడదు మద్యం అలవాటు లేని వాళ్ళ కోరికలు ఏంటి ఒకవేళ నిజంగా ఎంతమంది క్యూ కడుతున్నారంటే దాదాపు రెండు వేల మంది వెయ్యి మంది వందల్లో క్యూ కడుతున్నారు ఒక్కొక్క షాప్ దగ్గర పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి ఈ మద్యం కోసం క్యూలో నిలబడుతున్న పరిస్థితి ఎండను కూడా లెక్క చేయకుండా సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఎందుకు ఒక మద్యం దుకాణాలను మాత్రమే తెరుస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ క్రౌడ్ చూస్తే రకరకాల అనుమానాలు అదే టైంలో చాలామంది ఇస్తున్న సలహాలు అందులో ఏంటి అంటే ఒక గుడో బడో తెరవకుండా ఎందుకు వైన్ షాప్ తెరిచారు ఓకే స్కూల్ అనేది తెరిస్తే కనుక అది కంట్రోల్ చేయలేం కరోనా విజృంభణ పెరిగిపోతుంది అనేది ఒక నిర్ణయం అయితే ఒక దేవాలయం కనుక తెరిచి ఉంటే ఏదైనా ఒక టెంపుల్ ఓపెన్ చేసి ఉంటే ఎందుకంటే అక్కడికి ఎవరు ఏ దేవాలయానికి ఏ భక్తుడు కూడా మందు వేసిరాడు ఏ ఈ మద్యం తాగిన ఏ వ్యక్తి కూడా ఏ దేవాలయం ముందు కనీసం నుంచోడానికి కూడా సాహసించడు సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఒకవేళ అక్కడ సా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించి మీరు దైవ దర్శనం చేసుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా దేవాలయానికి వచ్చే ప్రతి వ్యక్తి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడంలో లాక్డౌన్ నిబంధనలు కంటిన్యూ చేయడంలో ఖచ్చితంగా సహకరిస్తారు అందరికి కూడా కాకపోతే ఇక్కడ మద్యం కోసం వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా ఆ లాక్డౌన్ నిబంధనలు సహకరిస్తారా ఆ సోషల్ డిస్టెన్స్ సహకరిస్తారంటే ఖచ్చితంగా కాదనే చెప్పాలి అదే ఒక దేవాలయం ఓపెన్ చేసి మీరు దైవ దర్శనం చేసుకోవడంలో సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి లేదంటే మార్నింగ్ ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి లేదంటే ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి తెల్లవారుజాము నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు మాత్రమే దైవ దర్శనానికి వీలుంటుంది ఒక టైం పెడితే చాలా తక్ చక్కగా దర్శనాలు జరుగుతాయి అలాగే దేవుళ్ళందరికీ స్వామివారికి అమ్మవార్లందరికీ నిత్య నైవేద్యాలు నిత్య పూజలు అన్ని సక్రమంగా జరుగుతాయి చాలా రోజులుగా గుళ్ళు క్లోజ్ చేసేయడం వల్ల దేవాలయాలు క్లోజ్ చేసేయడం వల్ల మనశ్శాంతి కరువవుతుంది మందు తాగితే మనశ్శాంతి వస్తుంది అని కోరుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు దేవాలయానికి వెళితేనే మాకు మనశ్శాంతి ఉంటుంది కాసేపు ఆ దేవాలయం ప్రాంగణంలో ఒక అరగంట గడిపితే చాలు మనసుకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడతారు కానీ క్రమశిక్షణ వైపు చూసుకుంటే కనుక ఈ వైన్ షాపుల ముందు నుంచి ఉన్న వాళ్ళు క్రమశిక్షణగా ఉంటారా లేదంటే దేవాలయానికి వెళ్ళి వాళ్ళు క్రమశిక్షణగా ఉంటారంటే ఖచ్చితంగా దేవస్థానం ముందు దేవుడు దర్శనం కోసం నిలబడే భక్తుడు ఖచ్చితంగా క్రమశిక్షణతో మెలుగుతాడని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు అది ఏ మతమైనా సరే ప్రార్థనా మందిరాలైనా సరే లేదంటే మామూలు హిందూ దేవాలయాలైనా సరే అయితే హిందూ దేవాలయాల విషయానికి వస్తే ఖచ్చితంగా క్రమశిక్షణతోనే ఉంటారు అందులో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఈ మందు షాపుల దగ్గర క్యూలు చూసినప్పుడు అటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా అడుగుతున్న ప్రశ్న విమర్శిస్తున్న విమర్శ ఇదే దేవాలయాలు మూసేసి దేవాలయాలకు వెళ్ళడానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు కానీ మద్యం షాపుల ముందు మాత్రం క్యూలు కట్టి అక్కడ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించకుండా ఒకరి మీద ఒకరు పడిపోతున్నా సరే ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు ఇది ఎక్కడ న్యాయం ఇది అయితే ఇటువంటి ప్రశ్న ప్రశ్నించే వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ పూర్తిగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకులు అనుకోవడానికి ఎట్టి పరిస్థితులు వీల్లేదు కాకపోతే వాళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళు ప్రశ్నించేది కూడా సమంజసంగానే ఉంది అని అనుకుంటే కనుక ప్రభుత్వం దీని మీద కూడా ఒక ఆలోచన చేయాలి అలాగని ఇంకా మొత్తం అన్ని ఇట్లా దేనికి అది సడలింపులు ఇచ్చుకుంటా పోతే ఇంకా లాక్డౌన్ ఎక్కడ అమలవుతుంది అని కూడా ప్రశ్న రావచ్చు ఎందుకంటే ఇవి గ్రీన్ జోన్లలో మాత్రమే సడలింపులు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ గ్రీన్ జోన్ల వరకు ఈ దేవాలయాలకు కూడా అనుమతిస్తే బాగుంటుంది అనేది చాలామంది కోరుతున్న ఒక ప్రశ్న మరి దీనికి సంబంధించిన ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుందా లేదంటే దేవాలయాలు తెరుచుకోవడం వల్ల ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉంటాయి అని చెప్పి ఏమన్నా చెప్తుందా ఏంటనే చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి